हाय स्टूडेंट वेलकम टू एस एजुकेशन आज हम साइंस में चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे देखो एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज इन्वायरमेंट भाई हमारे चारों तरफ जो भी है वो इन्वायरमेंट है इट इंक्लूड्स बोथ उसमें दोनों इंक्लूड है लिविंग जिसको बायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग जिसको अबायोटिक कहते हैं कॉम्पोनेंट भाई हमारे चारों तरफ जो भी है वो इन्वायरमेंट है उसमें दोनों चीज़ें आ गई बायोटिक एंड अबायोटिक ये दोनों कंपोनेंट आ गए अब ये जो दोनों कंपोनेंट है बायोटिक और अबायोटिक उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है उनके बीच में जो रिलेशन है उसकी हेल्प से ही इकोसिस्टम क्रिएट होता है उसी को ही इको कहते हैं कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन देखो पढ़ रहे हैं इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम उसकी हेल्प से ही इकोसिस्टम क्रिएट होता है उसी को ही वे जो दोनों के बीच में रिलेशन है उसको ही इकोसिस्टम कहते हैं अभी हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट जो होते हैं वो दोनों होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट दोनों होते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट को तीन ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डी एंड अबायोटिक में तो नॉन लिविंग आता है जैसे कि लाइट हुआ एयर हुई टेम्परेचर हुआ ऐसे ठीक है तो अभी हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं सबसे पहले भाई इस तरह कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम उसमें पहला आता है बायोटिक कंपोनेंट तो उसमें भी इट इंक्लूड्स थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं पहला है प्रोड्यूसर ओके पहला है प्रोड्यूसर ऑल ग्रीन प्लांट सभी ग्रीन प्लांट ब्लू ग्रीन एलगे कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस भाई जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं इसके अलावा ब्लू ग्रीन एलगे वो अपना खाना खुद बना दें सूरज की रोशनी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना खुद बना दें तो जो जो खाना अपना खुद बना दें उसी को ही प्रोड्यूसर कहते हैं दे आर फोर इसीलिए ऑल ग्रीन प्लांट्स जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड उनको क्या कहा जाता है प्रोड्यूसर क्योंकि वो खाना जो है खुद का खाना खुद ही बनाते हैं सिर्फ सूरज की रोशनी की हेल्प से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ओके okay? इसके बाद आता है सेकेंड ऑर्गेनिज्म है कंज्यूमर दे आर ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म है विच कंज्यूम कंज्यूम करते हैं खाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को और देयर प्रोडक्ट या तो उनके प्रोडक्ट को भाई दूसरे पे डिपेंड रखते हैं जिस अपने खाने के लिए एज देयर फूड अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रखते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे उनके जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड रखते हैं तो वो कंज्यूमर है इसमें ऑल एनिमल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी जो भी एनिमल्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं दी कंज्यूमर डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर पे डिपेंड रखते हैं अपने खाने के लिए डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो वो किस पे डिपेंड रखते हैं प्रोड्यूसर पे डिपेंड रखते हैं ओके फिर इसको कंज्यूमर को फिर से क्लासीफाई किया गया अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया कंज्यूमर फर्दर क्लासीफाई इन टू हर्बी वॉरस हर्बी वॉरस मीन्स वन टाइप ऑफ वेजिटेरियन सिर्फ घास फूस ये ही खाए वेजिटेरियन ही खाए और दूसरा होता है कार्नी वॉरस कार्नी वॉरस मतलब जो मांस खाते हैं नॉन वेज बोल सकते हो ओके इसके बाद आता है ओमनी वॉरस ओमनी वॉरस कौन से होते हैं जो दोनों खाएं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन जैसे कि हम हैं वुमन बिग्स वो हम ओमनी वॉरस हैं इसके अलावा पैरासाइड पैरासाइड मीन्स वही होता है जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रखे उसको पैरासाइड ही कहते हैं ओके तो ये हुआ कंज्यूमर इसके बाद आते हैं हम डी देखो डी कंपोजर पे आते हैं क्या बता रहा है फंगी एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन फंगी बैक्टीरिया जो ब्रेक डाउन करते हैं मीन्स डी करते हैं दी डेड प्लांट्स एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन टू सिंपल वन मीन्स इसमें क्या होता है फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं भाई डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो उसको फिर से इन्वायरमेंट में भेज देते हैं जिसको बोलते हैं डी डी कम्पोजर हेल्प डी कम्पोजर जो हैं वो हेल्प करते हैं इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वह नेचुरल रिसोर्सेज को फुलफिल करने में रिप्लेनिशमेंट करने में साफ करने में जो भी बोल सकते हो बहुत यूजफुल होते हैं दीज आर ऑल्सो इनको रिड्यूसर भी कहते हैं ओके okay? अभी एक क्वेश्चन और आता है जो इम्पोर्टेंट है 
इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर भाई जो डीकम्पोजर जो हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डीकम्पोजर हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ दी वेस्ट वेस्ट एंड डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मीन्स डी कम्पोजर जो हैं वो हेल्प करते हैं डिस्पोज करने में जो भी वेस्टेज हो जैसे कि डेड बॉडी हो या तो प्लांट्स की या एनिमल्स की उसको डी कम्पोज करने में उसको डिस्पोज करने में हेल्प करते हैं देयर फोर हम ऐसा कह सकते हैं देयर फोर दे क्लीन दी इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट को साफ करते हैं एंड क्रिएट स्पेस और स्पेस क्रिएट करते हैं फॉर न्यू लिविंग ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भाई जो न्यू जनरेशन आएगी उसके लिए स्पेस क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजर है वो जो न्यू जनरेशन आएगी उसके लिए स्पेस क्रिएट करते हैं ये जो इम्पॉर्टेंट है ये डीकम्पोजर की इम्पॉर्टेंट है इसके बाद आता है अबार्टिक कॉम्पोनेंट दीज आर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ये जो है नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है इको सिस्टम के दीज इंक्लूड फिजिकल एनवायरमेंट उसमें फिजिकल फिजिकल एनवायरमेंट इंक्लूड है जैसे कि एयर वाटर लैंड लाइट टेम्परेचर ये सब अबार्ट कॉम्पोनेंट है तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी हम दूसरा टॉपिक करेंगे फूड चैन एंड फूड वेब उसके लिए पहले अलग अलग टॉपिक लेवल होती है उसके बारे में समझें ईच स्टेप आप देख सकते हो ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चैन फॉर्म्स है ट्रॉपिक लेवल हर एक स्टेप या लेवल बोलो फूड चेन की वो ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है उसको तो देखो आगे बढ़ते हैं दी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जो ऑटो ट्रॉप होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं आर एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं दे एब्जॉर्व सोलर एनर्जी वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व कर दें एंड कन्वर्ट इट इन केमिकल एनर्जी और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें इन फॉर्म ऑफ फूड फूड में थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं इसके बाद आते हैं कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ फूड इसके बाद कंज्यूमर आते हैं हेट्रोट्रॉप जो खाने मीन्स एनर्जी हासिल करते हैं मीन्स इन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ओके okay? इसके बाद आता है हर्बी वॉरस इसके बाद आएगा हर्बी वॉरस हर्बी वॉरस और प्राइमरी कंज्यूमर आर एट सेकंड स्मॉल कॉर्नी वॉरस और सेकेंडरी स्मॉल कॉर्नी वॉरस बोलो सेकेंडरी कॉर्नी वॉरस बोलो कंज्यूमर्स बोलो एट थर्ड लेवल वो थर्ड लेवल पे आएंगे एंड इसके बाद लार्ज कॉर्नी वॉरस एंड और टेरिटरी कंज्यूमर बोलो फॉर्म फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ऐसे टोटल थ्री या फोर ट्रॉपिक लेवल होती है जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो देखो ये जो है वो लेवल ही बता रहा है शो कर रहा है तो इसमें फर्स्ट लेवल फर्स्ट जो आता है वो प्रोड्यूसर आएंगे उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट टेरिटरी कंज्यूमर ऐसे चार ट्रॉपिक लेवल होते हैं और उस हिसाब से फूड चेन बनती है तो देखो अभी हम फूड चेन के बारे में ही पढ़ रहे हैं ये फूड चेन है उसके बारे में ही पढ़ेंगे ये फूड वेब है पहले फूड चेन के बारे में हम पढ़ें देखो फूड चेन में क्या बता रहा है फूड चेन दी सीक्वेंस सीक्वेंस मीन सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कॉम्युनिटी विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म एंड टू ट्रांसफर फूड एनर्जी मीन्स एक सीक्वेंस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है मतलब खाता है और उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है इज कॉल्ड फूड चेन उसको फूड चेन कहते हैं जैसे कि एग्जांपल ग्रास को कौन खाता है इंसेक्ट इंसेक्ट को कौन खाएगा फ्रॉग फ्रॉग को कौन खाएगा ईगल ऐसे चैन बन रही है ऊपर आप देख सकते हो देखो ये फूड चेन है आप देख सकते हो जस्ट अ मिनट तो देखो ये है आप देखो ये ग्रास है ठीक है ग्रास को कौन खाता है इंसेक्ट खाते हैं इंसेक्ट को कौन खा रहा है फ्रॉक खा रहा है फ्रॉक को कौन खा रहा है स्नैक स्नैक को कौन खाएगा ईगल देखो है ना तो मीन्स अलग अलग लेवल पे ऐसे तो ये जो है वो फूड चेन है ठीक है ये एक एग्जांपल था ये फूड चेन है अभी हम फूड वेब के बारे में पढ़े फूड वेब में आप देख सकते हो फूड वेब में क्या बता रहा है दी इंटर फूड चैन ऑपरेटिंग एन इको सिस्टम विच स्टेबलाइज एन नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पाइसिस आर कॉल्ड फूड वेब मीन्स ये इंटर कनेक्टेड होते हैं फूड के लिए जो फूड चेन होती है अलग अलग फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हो मीन्स एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है 
मीन्स जरूरी नहीं है एक को खाए एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खा सकता है अलग अलग चीज़ें तो उसको मतलब चैन जुड़ी हो नेटवर्क बनाओ उसको फूड वेब बोलते हैं जैसे कि आगे बढ़ते हैं देखो क्या बता रहा है इन फूड वेब फूड वेब में ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई अपोजिशन भाई हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करे इन मोर देन वन फूड चेन भाई एक से ज़्यादा फूड चेन में ऑक्यूपाई कर रहा है एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म कैन ऑप्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज भाई ऑर्गेनिज्म जो है खाना हासिल कर रहा है अलग अलग सोर्सेज से एंड इन टर्न में बी ईटन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ और हो सकता है उसको अलग अलग दूसरे ऑर्गेनिज्म भी खाए तो ऐसे फूड वैब होता है ठीक है इस तरह होता है तो आप देख सकते हो डायग्राम में समझे हम देखो ये फूड वैब है तो उसमें देखो बहुत सारी बहुत सारी फूड चेन जुड़ी हुई है जैसे कि एग्जाम्पल से समझे हम भाई देखो ग्रास है ग्रास को कौन खा रहा है माउस खा रहा है माउस को कौन खा रहा है केट भी खा सकती है स्नैक भी खा सकता है मीन्स एक ही चीज़ को बहुत जने खा सकते हैं मीन्स ये अलग से ऐसा वैब बना हुआ है ये अलग सा पूरा वैब है ऐसा तो इसको फूड वैब एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे खा सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी मतलब अलग अलग फूड चेन से इंटरकनेक्टेड हो नेटवर्क बने उसको फूड वैब बोलते हैं ओके तो ये फूड वैब कंप्लीट हुआ अभी इसमें एनर्जी का फ्लो कैसा होता है उसके बारे में पढ़े देखो ये भी इंपॉर्टेंट है आता है एग्जाम में देखो क्या बता रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल ये जो अलग अलग लेवल मैंने आपको बताई चार ट्रॉपिक लेवल तीन या चार मैंने बताई तीन या चार में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो किस तरह होती है उसके बारे में देखो क्या बता रहा है ग्रीन प्लांट्स कैप्चर वन परसेंट ऑफ सनलाइट भाई ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट की वन परसेंटेज सिर्फ कैप्चर करते हैं ओनली वन परसेंटेज एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी और वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है मीन सूरज की रोशनी का सिर्फ वन परसेंट वो हिस्सा लेता है और अपना खाना बनाता है ओनली वन परसेंट ओके अभी जो ग्रा मीन्स ये जो प्लांट्स को खाएगा उसमें क्या टेन परसेंटेज लॉ आता है देखो किस तरह ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल भाई एक ऑर्गेनिज्म को जो जब दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है तो टेन परसेंटेज एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है दी रिमेनिंग नाइन्टी परसेंट बाकी जो नाइन्टी परसेंट बची इज यूज इन लाइफ प्रोसेस वो लाइफ प्रोसेस में काम आ जाती है जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस हुआ ग्रोथ का रिप्रोडक्शन का उसमें ट्रांसफर हो जाता है बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल मीन्स क्या होता है जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया ऊपर ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया कि ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं इंसेक्ट को फ्रॉक खाता है फ्रॉक को स्नैक खाता है स्नैक को ईगल खाता है ऐसा ना तो उसमें क्या है जो ग्रीन प्लांट है सूरज की रोशनी का वन परसेंट लेता है और अपना खाना बता बनाता है पर इंसेक्ट जो है जब खाना इसमें ग्रास को खाता है तो इंसेक्ट में टेन परसेंट एनर्जी तो ट्रांसफर होती है टेन परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर होती है टेन परसेंटेज और नाइन्टी परसेंटेज किस में चली जाती है डाइजेशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में चली जाती है और इसके बाद इंसेक्ट को कौन खाएगा फ्रॉग खाएगा तो फ्रॉग में भी उस टेन का टेन परसेंटेज जाएगा कहने का मतलब वन परसेंटेज उसमें जाएगी इंसेक्ट को खाएगा तो तो टेन और नाइन्टी परसेंट किस में जाएगी वही डाइजेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन ऐसे जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाती है देखो वही बता रहा है तो इस तरह देख सकते हो ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी देखो एनर्जी कम होती जा रही है बरबर ना फूड चेन फूड चेन में एनर्जी कम होती जाती है का इसीलिए कंटेन थ्री फोर ट्रॉपिक लेवल तो फूड चेन में तीन या चार ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं ओके इसके बाद आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल में जो हार्मफुल केमिकल होती है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इंक्रीज वो इंक्रीज होती है विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो हार्मफुल केमिकल होते हैं एक ट्रॉपिक लेवल में से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है बढ़ जाती है इन फूड चेन फूड चेन में बढ़ जाती है दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मीन्स हार्मफुल केमिकल की जो कंसंट्रेशन है हर एक लेवल पे बढ़ती है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल ये जो हार्मफुल केमिकल है सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पर आती है दैट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज हमारी बॉडी इसमें आती है क्योंकि एज वुमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ एनी फूड चैन 
क्योंकि किसी भी फूड चेन में जो ह्यूमन है वो टॉप लेवल पे आते हैं तो ये जो हार्मफुल केमिकल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं ज़्यादा होते हैं ओके तो यहाँ पे यह टॉपिक भी कंप्लीट हो गया अभी हम दूसरा टॉपिक करेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो उसका इफेक्ट किस पे किस पड़ता है हमें ही पड़ता है एंड आवर एक्टिविटीज और जो हम एक्टिविटीज करते हैं चेंज दी इन्वायरमेंट अराउंड अस और हम जो एक्टिविटी करते हैं हमारी एक्टिविटी की वजह से जो इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में चेंज आता है ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पॉल्यूशन हमारी जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से ही पॉल्यूशन हो रहा है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बरो अभी हम इस चैप्टर में ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे ओजोन लेयर की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले ओजोन लेयर है क्या सबसे पहले जस्ट अ मिनट हाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर है क्या ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्ट ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ हम ऐसे कह सकते हैं ओजोन जो है एक लेयर है प्रोटेक्ट ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ भाई अर्थ को प्रोटेक्ट करता है एक लेयर है विच एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ हार्मफुल यू वी यू वी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेस जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं ऑफ दी सनलाइट भाई सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए उसको अर्थ पे पहुंचने से पहले ही ओजोन लेयर जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर देती है दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग्स उसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शन होता है ओजोन लेयर की वजह से फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजार्स सच एज स्किन कैंसर कैटरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट भाई इतनी सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं भाई अगर जो वो अल्ट्रावायलेट रेस अगर जो धरती पे आ जाए तो स्किन की कैंसर हो सकती है कैटरेक्ट कैटरेक्ट हो सकता है इसके अलावा प्लांट्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं तो उनसे हम बच जाते हैं उसके लिए हमारे लिए ओजोन लेयर की वजह से ही हम बचे हुए हैं तो आगे देखो क्या बता रहा है ओजोन लेयर ओजोन लेयर की सिंबल क्या है ओ थ्री ओजोन लेयर इज प्रेजेंट वो प्रेजेंट है कहाँ पे हायर लेवल ऑफ एटमोसफियर एटमोसफियर की हायर लेवल पे प्रेजेंट है जिसको स्टेटोस्पियर कहते हैं इट इज डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल अगर जो अल्ट्रा रे हमारे ग्राउंड लेवल पर आ जाए तो बहुत ही पॉइजनेबल है डेडली तो ये तो हुआ हमारे ओजोन लेयर भाई किस तरह हमारे को प्रोटेक्ट करती है अभी ओजोन लेयर ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे भाई ओजोन लेयर किस तरह बनती है ओजोन मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं उसके बारे में दी हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन जो होते हैं ब्रेक डाउन दी ओ मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के ओ मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक करते हैं और इन फ्री ऑक्सीजन ओ में ओ में कन्वर्ट कर देते हैं फिर ये ओ जो है ना ऑक्सीजन ओ टू से मिल जाता है देखो बताएगा दीज ऑक्सीजन एटम देन कंबाइन विथ ओ टू फिर ये ओ जो फ्री हो गया वो ओ टू से मिल जाएगा और ओ टू से मिलके ओ थ्री बन जाएगा ओ थ्री बन जाएगा मीन्स ओजोन मॉलिक्यूल बन जाएगा इस तरह होता है तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर अभी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है भाई ओजोन लेयर की कमी होती जा रही है तो किसकी वजह से वो बता रहा है उसके रीजंस भी बताएगा और कब देखा गया था वो बताएगा द डिक्रीज इन दी थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो गई ओवर एंटार्कटिका वाज ऑब्जर्व इन 1985 1985 में एंटार्कटिका के ऊपर ऑब्जर्व किया गया ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो गई है एंड वाज टर्म डेज और उसको क्या नाम दिया गया ओजोन होल उसकी थिकनेस कम हो गई तो उसको ओजोन होल नाम दिया गया तो इसकी वजह से मीन्स बताएगा ये क्यों uh, क्यों हुआ था दिस डिक्रीज वाज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल भाई बोल रहा है ये डिक्रीज हुआ वो किससे लिंक था भाई सिंथेटिक जो केमिकल यूज करते हैं जैसे कि सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर ए सी फायर एक्सटिंग्विशर एरोसोल स्प्रे भाई ये जो हमारी ओजोन लेयर की जो थिकनेस डिक्रीज हो गई उसका मेन लिंक किससे किया गया किसकी वजह से हुआ सी एफ सी की वजह से 
केमिकल जो सिंथेटिक केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो किस में यूज होता है रेफ्रिजरेटर एसी फायर एस्टिंगेशन एंड एरोसोल स्प्रे में यूज किया जाता है एसेट्रा तो उसकी वजह से मीटिंग भी रखी गई प्रोग्राम रखा गया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बराबर ना तो ये रखा गया सक्सीड इन फॉर गिन एंड एग्रीमेंट टू स्टॉप सी एफ सी प्रोडक्शन एट नाइनटीन एटी सिक्स लेवल तो नाइनटीन एटी सिक्स में प्रोग्राम रखा गया मीटिंग रखी गई भाई सी एफ सी को रोकने के लिए भाई उसको स्टॉप करें उसका प्रोडक्शन का कम किया जाए या तो बिल्कुल नहीं हो बाय ऑल कंट्रीज सभी देशों ने मिलकर वो मीटिंग की जिसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा गया बरबर है तो इस तरह यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करेंगे अभी इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गार्बेज डिस्पोजल ये टॉपिक है गार्बेज डिस्पोजल यहाँ से हम पढ़ें इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल हमारी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आया हैव रिजल्टेड जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आई है इन एक्यूमलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटीरियल जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल जो है वो जमा हो गया एक्यूमलेट हो गया गार्बेज कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल गार्बेज में अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ें सबसे पहला है बायोडिग्रेबल बायोडिग्रेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस विच कैन बी डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेबल वेस्टिस भाई ऐसे सब्सटेंस जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से मीन्स बैक्टीरिया वायरस उनकी वजह से डीकम्पोज हो जाए तो ऐसे मटीरियल को ऐसे सब्सटेंस को बायोडिग्रेबल वेस्टेज कहते हैं जैसे कि फ्रूट है वेजिटेबल पील्स है कॉटन है जूट है दम पेपर एसेट्रा ये जो है बायोडिग्रेबल है बरबर ना इसको हम डीकम्पोज किया जा सकता है बाद एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बायोडिग्रेबल हुआ इसके बाद है नॉन बायोडिग्रेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डीकम्पोज जिसको डीकम्पोज हम नहीं कर सके बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेबल वेस्टेस भाई ऐसे सब्सटेंस जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डीकम्पोज नहीं कर पाए तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं नॉन बायोडिग्रेबल जैसे कि एग्जाम्पल है प्लास्टिक पॉलीथिन मेटल सिंथेटिक फाइबर्स रेडियो एक्टिव वेस्टेज पेस्टिसाइड एसेट्रा ये जो है वो नाइन नॉन बायोडिग्रेबल वेस्टेज है ओके तो इसमें हमें डिस्पोजल कैसे करें तो देखो कुछ मैथड है सम मैथड्स ऑफ वेस्ट वेस्ट डिस्पोजल जो भी वेस्ट डिस्पोजल है उसको किस तरह मीन्स करें डिस्पोज किस तरह करें वो कुछ मैथड आपको बताए गए हैं पहला मैथड है हमारे पास बायोगेस प्लांट बायोडिग्रेबल वेस्ट ऐसा सब्सटेंस जो बायोडिग्रेबल है कैन बी यूज इन बायोगेस प्लांट बायोगेस प्लांट में हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बायोगेस एंड मैन्यूर जिसकी हेल्प से हम बायोगेस एंड मैन्यूर प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है बायोगेस भी एंड मैन्यूर भी बहुत यूजफुल होता है इसके बाद सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दी ड्रेन वाटर जो गंदा पानी है गटर का पानी बोल सकते हो गंदा पानी कैन बी क्लीन उसको साफ किया जा सकता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसकी हेल्प से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से उसको साफ किया जाता है बिफोर एडिंग टू टू रिवर्स भाई रिवर्स में मिलाने से पहले उनको एड करने से पहले मीन्स रिवर्स से मिलाने से पहले उसको साफ किया जा सकता है ओके okay? इस मैथड से इसके बाद आता है थर्ड नंबर थर्ड नंबर है लैंड फिलिंग लैंड फिलिंग मीन्स जो भी आपके पास गंद कचरा है वो जमीन पे डाल दो और उसके ऊपर बुलडोजर चला दो तो जमीन जो होगी सरफेस हो जाएगी मीन्स बिल्कुल क्लीन हो जाएगी साफ हो जाएगी उसको लैंड फिलिंग भी बोल सकते हो भाई जमीन को भर दो इस तरह दी वेस्ट वेस्टेज आर बुरीड देखो बता रहा जो वेस्ट है वो बुरीड कर दो दबा दो इन लो लाइन एरियाज लो लाइन एरिया में एंड आर कंपेक्टेड बाय रोलिंग विथ बुलडोजर्स फिर उसके ऊपर बुलडोजर घुमा दो तो वन टाइप ऑफ रोड बन जाएंगे इसके अलावा जमीन सरफेस हो जाएगी अच्छी हो जाएगी उसमें भी इस तरह किया जा सकता है इसके बाद है कॉम्पोजिटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट होती है आर फिल्ड 
इन अ कॉम्पोजिट पिट पिट मतलब खड्डा में खड्डे के अंदर वो वेस्ट डाल देते हैं एंड कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं सॉइल से भर देते हैं और आफ्टर अबाउट थ्री मंथ और तीन महीने के बाद देखोगे नियरली तीन या चार महीने के बाद देखोगे गार्बेज चेंजेस इन टू मेन्यूअर जो गार्बेज होगा वो मेन्यूअर में चेंज हो जाएगा और वो जो मेन्यूअर होता है बहुत अच्छा होता है वो फसलों में काम आता है एज अ फर्टिलाइजर आपने आपको पता ही है पढ़ के आए हो तो इस तरह इस हम डी कम्पोज कर सकते हैं इसके बाद रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक था उसको रिसाइकल करके भाई न्यू आइटम बनानी चाहिए टू मेक न्यू आइटम रिसाइकल करना चाहिए इसके बाद लास्ट पॉइंट है री यूज इट इज कन्वीनियंट टेक्निक ये कन्वीनियंट टेक्निक है टू यूज एन आइटम अगेन भाई किसी भी आइटम को फिर से यूज करो एग्जाम्पल न्यूज पेपर फॉर मेकिंग इनवेल भाई न्यूज पेपर का यूज करो उसमें से इनवेल बनाओ तो ये कन्वेंशनल टेक्निक है परंपरा पहले भी यूज करते थे वही बता रहा है कि उसको जो भी आइटम है उसका री कैसे करें उसके बारे में ओके तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस